sudah punya Matrix Apple TV PT2, apakah semua fitur pada set box TV digital ini telah Anda coba? Seperti IPTV, Micast, YouTube, dan YouTube Kids. Di video ini, kita akan menunjukkan bagaimana semua fitur ini bekerja dengan hanya menambahkan TV dangle pada set box Matrix Apple TV PT2. Langsung saja, let's go! Yang pertama, cara menyambungkan Wi-Fi pada Matrix Apple di VPT itu. Buka Wi-Fi dan jika Wi-Fi dangle telah terpasang, akan muncul semua list Wi-Fi rumah kita. Kita pilih SSL Wi-Fi yang akan kita gunakan dan masukkan password Wi-Fi di sini. Pastikan password Wi-Fi yang Anda masukkan benar dan klik OK untuk melanjutkan. Klik simpan dan proses penyambungan Wi-Fi pun akan berjalan secara otomatis. Setelah Wi-Fi tersambung pada Matrix Apple di Vibit itu, jam akan secara otomatis terupdate ke waktu dan tanggal yang tepat secara otomatis. Kemudian IP address akan muncul pada pojok kanan atas tampilan menu. Selanjutnya IPTV. Setelah terhubung ke internet melalui Wi-Fi dangle, kita dapat mengakses IPTV pada Matrix Apple di Vibit itu. Secara default, sudah ada list IPTV yang tersedia pada device ini. Namun tentu saja, kita masih dapat menambahkan playlist IPTV secara manual pada menu My IPTV. Untuk mencobanya, copy file M3U playlist ke flash disk dan kita buka file M3U tadi pada menu IPTV. Dengan cara menekan tombol biru di remote. Di sini kita pilih file M3U di flash disk dan semua siaran yang tersedia pada playlist yang kita buat akan muncul. Sekarang kita dapat melihat siaran TV lokal maupun internasional dengan internet melalui Matrix Apple di Vibit itu. Dan tentu saja, terdapat YouTube dan YouTube Kids pada STB Matrix Apple di Vibit itu. Setelah terhubung ke Wi-Fi internet, kita dapat melihat video dari YouTube dengan sangat mudah. Untuk YouTube Kids, jika ternyata YouTube Kids belum tersedia pada STB Anda, kita wajib melakukan update firmware terlebih dahulu. Terdapat dua cara upgrade firmware pada STB ini, yaitu dengan USB upgrade atau secara offline, kemudian ada juga tingkatkan dengan net atau over the air melalui internet. Di sini saya akan mengupdate firmware menggunakan USB upgrade. File firmware Matrix Apple di Vivid itu, yang menunggu YouTube Kids dapat Anda download pada deskripsi video ini. Sekarang kita dapat mengakses YouTube Kids pada menu aplikasi di Matrix Apple di Vivid itu. Berbeda dengan YouTube, banyak konten pada YouTube Kids merupakan video yang ditujukan untuk anak-anak saja. Jadi kita tak perlu khawatir lagi mengenai video yang tidak pantas untuk anak kita. Hal ini sangat mempesona. Untuk masuk ke menu setting pada YouTube Kids ini, tekan tombol merah di remote. Di sini kita dapat mengatur Kids Type yang dapat kita sesuaikan dengan umur anak kita. Sungguh mempesona. Dan yang terakhir, fitur Mikes. Untuk menggunakan fitur ini, kita wajib menginstal terlebih dahulu aplikasi Mikes di ponsel kita. Yang perlu diperhatikan adalah kita wajib terhubung dengan akses point Wi-Fi yang sama untuk menggunakan fitur ini. Dengan Mikes, kita dapat menjadikan ponsel kita sebagai remote untuk STB metric di Vivid itu dengan responsivitas yang mulus. Kita juga dapat mainkan file multimedia yang tersimpan di ponsel ke TV, baik itu video, foto, musik, dan m playlist. Kemudian di browser, kita dapat memutar video dari YouTube dan web streaming lainnya dari ponsel ke TV dengan sangat mudah. Kita tinggal memilih sebuah video dan klik icon cache di samping kiri, dan video pun akan tampil di TV kita. Selain itu, kita juga dapat melakukan screen mirroring, menampilkan layar ponsel ke TV. Kita dapat menonton film dari ponsel di layar yang lebih besar atau bermain game seperti ini. Kemudian dengan Micast di Matrix Apple di Vivid itu, kita juga dapat menggunakan IP kamera untuk melihat tangkapan gambar CCTV pada STB Matrix Apple di Vivid itu. Saat ini baru CCTV dari Hikvision saja yang dapat kita gunakan untuk fitur ini. Dan tentu saja, jika ada update mengenai CCTV lain yang dapat kita gunakan untuk fitur IP kamera ini, kita akan membahasnya kembali. Oke, rasanya saya harus mengakhiri video ini. Cukup sekian dan sampai jumpa.